ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ ഒരു ലെജൻഡറി വെഹിക്കിളായിരുന്നു സഫാരി ഒരു കുട്ടിക്കൊമ്പൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിലായിരുന്നു സഫാരിയെ ടാറ്റ അവതരിപ്പിച്ചത് എക്സ് ടു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരുന്നു നിർമ്മാണം അഞ്ച് ഡോർ എസ് യു വി ആയിരുന്നു റിയൽ വീൽ ഡ്രൈവിലും ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവിലും വന്നിരുന്നു ടാറ്റയുടെ വിപണി ഉപലീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് സഫാരി അവതരിപ്പിച്ചത് പ്രധാനമായി യൂറോപ്യൻ വിപണിയെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ യു കെയിൽ സഫാരി അവതരിപ്പിച്ചു ആദ്യ സഫാരിയിൽ ടു ലിറ്റർ പ്യൂഷോയുടെ ടർബോ ഡീസൽ എൻജിൻ ആയിരുന്നു തൊണ്ണൂറ് ബി എച്ച് പി ആയിരുന്നു പരമാവധി ശക്തി രണ്ട് ടൺ ഭാരമുള്ള സഫാരിയെ നല്ല രീതിയിൽ ചലിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി എഞ്ചിന് ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു പോരാത്തതിന് പ്രകടമായ ടർബോ ലാഗും എല്ലാം കൊണ്ടും ഡ്രൈവറിന് ഒട്ടും സന്തോഷം പകരാൻ സാധിക്കുന്നതായിരുന്നില്ല ഫൈവ് സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ കൃത്യത കുറവായിരുന്നു കൂടാതെ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ദുഷ്കരവും മറ്റ് സസ്പെൻഷൻ പ്രശ്നങ്ങളും ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങളും എന്നും ഉടമകൾക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ടാം നിരയിലെ സീറ്റുകൾ അത് ബെസ്റ്റിൻ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അതാണ് സഫാരിയെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കിടയിലും സെലിബ്രിറ്റികൾക്കിടയിലും താരമായി മാറ്റിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ വില കൂടിയ ഒരു വാഹനമായിരുന്നു സഫാരി പോരാത്തതിന് കാടും മലയും കയറാൻ ഫോർ ഇൻ ടു ഫോർ ഓപ്ഷനും സഫാരിക്കുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഡിഫൻസ് മിൻ ഡിഫൻസിനും മിനിസ്റ്ററുടെ ഉപയോഗത്തിനുമായിരുന്നു സഫാരി ഉപയോഗിച്ചത് വളരെ ദൃഢതയുള്ള ബോഡിയായിരുന്നു സഫാരിക്കുണ്ടായിരുന്നത് കൂടാതെ സഫാരിയുടെ ഓഫ് റോഡ് കാപ്പബിലിറ്റിയും പ്രകടനം കുറഞ്ഞ എഞ്ചിനും വില കൂടുതലും മറ്റു ഇലക്ട്രിക് പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം കൊണ്ടും സാധാരണക്കാരൻ സഫാരി വാങ്ങാൻ മടിച്ചു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ എ വി എൽ കമ്പനിയുടെ സഹായത്തോടെ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ലിറ്റർ ഫോർ സിലിണ്ടർ ഒരു പെട്രോൾ എഞ്ചിന് സഫാരി കിട്ടാട്ട നൽകി വിപണിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഈ ശ്രമം നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ബി എച്ച് പി ആയിരുന്നു പരമാവധി ശക്തി ഡീസൽ സഫാരിയായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മികച്ച പ്രകടനമുള്ള എഞ്ചിനായിരുന്നു ഇത് ലാഗ് തീരെയില്ലായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇത്രയും ഭാരമുള്ള സഫാരിയെ ഈ എഞ്ചിൻ പുഷ്പം പോലെ ചലിപ്പിച്ചു പക്ഷേ ഈ പെട്രോൾ എഞ്ചിനും വിപണിയിൽ കാര്യമായ സംഭാവനകളൊന്നും തന്നെ നൽകാനായില്ല ശേഷി കൂടിയ പെട്രോൾ എഞ്ചിനും സഫാരിയുടെ ഭാരവും കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ മൈലേജ് അഞ്ച് ആറ് കിലോമീറ്റർ ആയി കുറഞ്ഞു ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ പവറും ഇല്ല പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ മൈലേജും ഇല്ല ഇതൊരു വിധി സഫാരിയെ പിന്തുടർന്നു അപ്പോഴേക്കും എതിരാളികളായി മഹാന്ദ്രയും ടൊയോട്ടയും എത്തിയിരുന്നു തന്മൂലം സഫാരിയുടെ നില പരിങ്ങലിലായി ഉടനെ തന്നെ ഒരു അപ്ഡേഷൻ വേണമെന്ന് മനസ്സിലായ ടാറ്റ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ കാര്യമായ ഒരു അപ്ഡേഷൻ നിരത്തി ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ആദ്യമായാണ് കോമണ്ടറിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ തങ്ങളുടെ കാറുകളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതായിരുന്നു സഫാരി സഫാരി ഡൈക്കോർ എന്നാണ് അതറിയപ്പെട്ടത് ടാറ്റയുടെ ഫോർ നോട്ട് സെവനിൽ ഉപയോഗിച്ച ഡീസൽ എൻജിനിൽ ടർബോ ചാർജറും കോമൺ ട്രെയിലും ഇണക്കി സഫാരിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ഈ അപ്ഡേഷനോടെ ടു ലിറ്റർ ടി സി ഐ സി ഡീസൽ എൻജിനും ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ലിറ്റർ എൻജിനും ടാറ്റ സഫാരിയിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചു പുതിയ എൻജിൻ നൂറ്റി പതിനെട്ട് ബി എച്ച് പി കരുത്തും നൽകിയിരുന്നു കൂടാതെ മുന്നൂറ് എൻ എം ടോർക്കും ബോഡി ഷില്ലിൽ കാര്യമായ മാറ്റവും വരുത്തിയില്ല പഴയ ഹെഡ്ലൈറ്റ് മാറി ചെറിയ ക്ലിയർ ഹെഡ്ലൈറ്റ് വന്നു കൂടാതെ പുതിയ അലോയ് വീൽ എ ബി എസ് എയർ ബാഗ് എൽ സി ഡി ഡി വി ഡി പ്ലെയർ പവർ വിൻഡോ സെൻറ്റർ ലോക്ക് തുടങ്ങിയവയും പിന്നെ ടാക്കോ മീറ്റർ ബോഗ് വാഷ് വാർണർ ഷിഫ്റ്റ് ഓൺ ഫ്ലൈ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് എന്നിങ്ങനെ ഫീച്ചറുകളും എത്തി എതിരാളികൾക്ക് ടാറ്റയുടെ മറുപടിയായിരുന്നു ഇത് ഇതോടെ ഇടയ്ക്ക് മോശം വന്ന പ്രതാപം വീണ്ടും തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായി ടാറ്റ നല്ല പവറുള്ള എഞ്ചിനായിരുന്നു എന്നാൽ അത്ര പരിഷ്കൃത എഞ്ചിൻ അല്ലായിരുന്നു ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈ ആർ പി എമ്മിൽ നല്ല രീതിയിൽ റഫാകുമായിരുന്നു ഈ എഞ്ചിൻ പക്ഷേ പഴയ ടി സി ഐ സി എഞ്ചിനായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നല്ല പ്രകടനം നൽകിയിരുന്നു ഇത് രണ്ടായിരം ആർ പി എം വരെ ലാഗും ഉണ്ടായിരുന്നു ആവറേജ് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു മൈലേജ് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഒരു അപ്ഡേഷൻ കൂടി ടാറ്റ സഫാരിക്ക് നൽകി ക്രോമിയം ഗ്രില്ലും പുതിയ എഞ്ചിനുമായിട്ടാണ് 
പി എസ് എ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എൻജിൻ ഒന്നുകൂടി ഉടച്ചുവാർത്ത് ടാറ്റ എ വി എൽ കമ്പനിയുടെ സഹായത്തോടെ സഫാരി സീരി സീരീസിൽ കൊണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ഡീസൽ എൻജിനായിരുന്നു ഇത് കുറഞ്ഞ ശേഷി എൻജിനിൽ നിന്നും നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബി എച്ച് പി കരുത്തും മുന്നൂറ്റമ്പത് എൻ എം ടോർക്കും ഈ എൻജിൻ നൽകി ഗിയർ ബോക്സ് മെച്ചപ്പെട്ടെങ്കിലും ഷിഫ്റ്റ് സ്മൂത്ത് ആയിരുന്നില്ല പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആവറേജ് മൈലേജ് ഈ എൻജിൻ നൽകി ഈ മോഡൽ സഫാരി ധാരാളം നിരത്തിലിറങ്ങി ടർബോല ഗുരുവിധം നിയന്ത്രിച്ചു മികച്ച യാത്രാസുഖവും പവറും മൈലേജും ലുക്കും ഫീച്ചറുകൾ കൊണ്ടൊരു മികച്ച കാർ തന്നെയായിരുന്നു വി ടി ടി ഡൈക്കോർ പക്ഷെ ഡാഷ്ബോർഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ ശരാശരി ആയിരുന്നു ഈ എൻജിൻ പ്രകടനത്തിൽ സ്കോർപിയോയേക്കാളും ഇന്നോവയേക്കാളും മുന്നിലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഈ മോഡൽ ടാറ്റ അവസാനിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സ്റ്റോം എന്ന പുതിയ മോഡൽ ടാറ്റ അവതരിപ്പിച്ചു പക്ഷേ ഡിസൈൻ പോരായ്മയും വില കൂടുതലും ബ്രാൻഡ് ഇമേജിൻ്റെ കുറവും കാരണം സഫാരി സ്റ്റോമിന് വിപണിയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായില്ല മാത്രമല്ല മഹീന്ദ്ര സ്കോർപിയോയും ടൊയോറ്റ ഇന്നോവയും ആ അവസരത്തിൽ അടിച്ചു കയറി പക്ഷേ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി രണ്ട് സഫാരി സ്റ്റോം ഇന്ത്യൻ കരസേനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് വാങ്ങി സ്കോർപിയോയായി മത്സരിച്ചാണ് സഫാരി ടെൻഡർ നേടിയത് പക്ഷേ വിൽപ്പനക്കുറവ് മൂലം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ സഫാരി എന്ന ഒരുപാട് ആരാധകരുണ്ടായിരുന്ന ഐക്കോണിക് ബ്രാൻഡ് ടാറ്റ അവസാനിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ല